Sa loob na lang kaya. Uy. Sa loob na lang, explore lahat ng legal options para makapag-post siya ng bail tapos uh, ma, ma change yung ma transfer yung venue para ilipat yung kaso niya what, what, what happens after he has posted the bail sir kukuhanin ko ulit siya um, i will continue to provide protective custody sa kanya at uh, hindi natin papabayaan si uh, matubo for the same case in the past Yes. And you already posted bail in the past. Yes. And so, bakit po may bagong, what's the explanation? Why is there any arrest warrant? Kaya binigyan ng arrest warrant daw dahil hindi daw naka-attend naka ng arraignment nung Tuesday. Eh, sinet nila yung Tuesday na hearing na hindi ko hindi ko alam na ako yung uh, nag-custodian uh, niya. Hindi rin alam ni Mr. Matobato. So, kaya nga highly suspicious, ano? So, tapos, imposible siya makaka-attend doon kasi nga, may hearing nung Monday na inabot hanggang alas 11 ng gabi tapos may schedule kami dapat ng hearing alas 9 ng umaga sa Senate din. So, alam naman nung, uh, nung judge na ganun ang sitwasyon sana binigyan ng konting konsiderasyon. Oh. Nung 2014 din. Sir, are you providing him legal support now? 
Uh, meron siyang uh, abogado na uh, napili nung mga ano niya, mga nag uh, tumutulong din sa kanya. So, yun. Sir, may takot ba ngayon si Mr. Matobato? Huh? May takot si Mr. Matobato? Um, uh, well kanina, umarap siya sa media, sinabi niya buong uh, loob niyang hinaharap itong proseso na ito. Um, kailangan niyang pagdaanan ito. So pinakita niya na hindi siya hindi siya tumatakbo. At uh, siyempre, may mga, sa mga ganitong mga panahon, may mga konting uh, anxiety at uh, not knowing kung anong mangyari. Pero maganda naman yung uh, pagbigay uh, sa atin assurance ng PNP na hindi siya masasaktan dito sa ano. Other than this case, meron pa ba sa ibang kaso? In, hindi, inaayos pa nila. No? Pero nga, tinitignan natin, as soon as makapagpiyansa siya at uh, eventually matransfer dito, makapag-arrange siya, eh, uh, babalik ulit siya sa ating uh, kapustodiya. Sir, you to be implying na pati the courts sir, are, are involved in this. Parang nga, ipit si Mr. Matubad. Is that what you're saying? Well, titignan nyo na lang yung nangyari kay Senator Dilima ngayon. Buong instrumento ng ano, Uh, ng uh, gobyerno ay ginagamit laban sa kanya. So, it's not surprising. Pero, sabi ko nga, ay umaapil tayo ng konting konsiderasyon. So, titignan natin. Sir, may iba pa ba siyang kaso after yung illegal possession? Wala na. Wala na. Sa ngayon. So, is he supposed to post this bail again for this uh, new warrant of arrest? Um, Nag-file na siya ng motion for reconsideration yesterday. Pero hindi inaksyonan kaagad nung judge, humingi siya ng comment doon sa, sa prosecutor. So Monday, ano yan? Monday na didesisyonan yan. Dito, dito sa pag-turnover dito, pinapakita dito na wala siyang intention to, uh, to flee. Kaya we are expecting na igagrant ulit yung kanyang uh, bail. So as soon as mangyari yan, magpapiyansa siya kaagad. Sir, may kanang bail? Nung last time, 2,000 pesos. So kung dodoblihin nila yan, edi 4,000 pesos. Sir, can we schedule na ulit yung arraignment? Um, wala pa. Wala pa. Okay. Sir, just your thoughts, kasi parang yung mga ibang mga witnesses, they were all given, most of them were all given immunity. Tapos ito, kinulipa, may bago warrant of arrest. Well, I hope nare-realize nila yung ginagawa nila dyan, ano? Pinapakita na itong, lalo na itong uh, mga, itong mga taga-DOJ, ginagamit nila yung kanilang power at influence to pursue political ends. Hindi maganda yan. At ginawa na yung panahon ni Gloria, uh, Gloria Arroyo, ganyan na eh. Bumabalik tayo sa ganung panahon. Pero, uh, ano natin yan? Sasalubungin natin yan. Sir, clarify ko yung MR para yun sa bill. Uh, Or mag-iba yes. pa yun? MR para sa, para sa warrant of arrest. Para sa warrant of arrest. Mm -hmm. So, posible na hindi nila action. Pwedeng upuan lang ito at hindi, hindi allow mag-deal? Is that eh, possible? Kaya nga, ano eh, um, tututukan natin ito. Eh, no? Kasi hindi, highly irregular kung gano'n ang gagawin. So, we'll give the judge the chance to um, uh, kumaga, do the right thing. So, sabi niya you're exhausting all means para hindi siya bumalik ng Davao. Pero what if kung talagang kailangan niyang bumalik ng Davao, ano yung nakalagay, nakalatag natin? Edi, edi ibabalik siya. Ay, yung PNP ang magdadala sa kanya doon. But all the way, babantayan naman natin. Would you accompany her? Nandun yung fear niyo kung bakit tayo yung siya ibalik muna sa Davao. Ano yung... Well, definitely. Ano? Um, alam niyo naman, e, teritoryo ng presidente yon Marami siyang tinuro doon sa Davao City. Ilalagay naman natin sa itatapon natin sa lungga ng mga leon kumbaga yung uh, yung tao so ang sa akin eh, pwede naman natin may mga precedents naman yan na tina-transfer yung venue para dito lang ilitisen in fact nung nagpost siya ng bail nung 2014 dito na sa Metro Manila so you all need you will uh, order to transfer all the legal options we will uh, exercise that pero pagka wala na talaga magagawa, di, we will just have to make sure na uh, safe and secure si Mr. Matobato. So you, you go with him, sir? naman with uh, General Bato? Kasi mm -hmm. syempre isa rin siya sa mga pinangalanan and then uh, nababanggit ni, Bato, ay, ni Matobato. And then uh, close din kay Presidente. Uh, sa akin, ano, no? so far wala pa naman pinapakita si General De La Rosa na to show na hindi siya mapapagkatiwalaan. So... I believe, uh, ano pa rin naman, uh, I, I trust his word. 
At uh, even yung sa narration naman ni ni uh, Mr. Matobato wala naman detrimental dun sa sinabi ni niya about uh, General De La Rosa. So ano pa mangyayari kay uh, Matobato? Kasi di ba hindi na siya expected to appear before the meetings? Uh, hindi, hindi pa final yon Hindi pa final yon We can uh, uh, tell his story through other means. Uh, directly sa, sa media. Di ba? Kung ayaw pakinggan ng Senado, di diretso sa media. Di unfiltered pa. Wala pang mga mahabang mga ano, mga introduction at mga boladas. Dire-diretso na. Di ba? Mm -hmm. Sir, sasamahan niyo siya in case magpunta siya ng Davao? Pagpuntahin siya ng Davao? Kung kailangan. Kung kailangan just to make sure na safe siya. Ayan sa akin dito, alam niyo kung pinagpatuloy yung investigation, uh, ang next step was Magkanda kami ng ocular inspection ay eh, doon sa mga itinuro niya mga mga bangkay na pinagtataguan eh. Palagay ko yun yung ayaw nilang gawin kaya ayaw nilang pagpatuloy yung yung hearing. Yun yung uh, inexpect ko sana kung seryoso kaming hanapin yung katotohanan, yun dapat sana pinagpatuloy. Okay? Thank you. Thank you. Oh. warrant of arrest na inisyon para kay Mr. Matuato. Ang kadahilanan nito ay hindi raw siya naka-attend ng arraignment niya ng Tuesday. So, immediately, merong uh, yung abogado, bakong abogado ni Mr. Matuato in relation to this case, nag-prepare ng motion for reconsideration which uh, final nila ngayong umaga, first thing, you know? So, I believe may copy kayo ng ano, no? Nung, uh, motion for consideration, so it was uh, received. We were hoping na uh, this motion ay uh, makonsider ng judge para ma-recall or ma-hold yung warrant of arrest. However, I was uh, informed na naibigay na ito sa process server at naibigay na rin eventually sa Philippine National Police. Now, tayo ay uh, nananawagan kung sa bilang taga pamal ano? Pamalaga. Taga pamalaga. Bilang taga pamalaga ni Mr. Matubato ngayon ay uh, nananawagan tayo sa pagpunawa ng uh, judge na nag-handle ng case ng Mr. Matubato. Of course, mayroon na motion for consideration na napayas sa kanila na hindi talaga siya maka-attend ng Tuesday na arraignment dahil aside from the fact na bago nga yung abogado, o napalitan yung abogado nung uh, Tuesday, supposed to be meron pa kami hearing sa Senado. Tuesday and Wednesday. So, and it was only around uh, 11 p.m. of Monday that uh, it was announced na isususpend muna yung uh, hearings. So, aside from the fact na hindi alam personally ni Mr. Matubato, ako hindi ko alam na ako yung nagbibigay uh, sa kanya ng custody, ang uh, problema namin was uh, hindi talaga pwedeng maka-attend. So, wala namang intention yon on our part, on the part of Mr. Matubato, na hindi sikutin deliberately yung hearing na yon, yung kanyang arraignment. So yan ang, yan ang basis ng no, no, uh, motion for consideration. Having said that, meron na ngayong warrant of arrest na ibinigay sa Philippine National Police at yung Philippine National Police ay baka hinahanap nila si Mr. Matubato. Ako ay announcing it now na 
ako ang uh, nagahawak ng kanyang uh, custody and security. So, pwede niyong ipadaan sa akin yung warrant of arrest at uh, ako na ang magpapaabot sa kanya para hindi niyo na kailangan hanapin pa at wala na ang toward incident. So, as soon as ma-receive ko yung uh, warrant of arrest na yun, iti-turn over namin kagad formally kay General De La Rosa or his representative, si Mr. Matubato sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Kramit. So, as soon as maibigay at ma-receive namin yung uh, warrant of arrest, i-return over namin siya. So, yun ang uh, aking uh, minsan. So, sir, ba't na motion for reconsideration kung willing naman siya i-surrender? Um, hindi naman, ano yun eh. Uh, ang problema kasi yung motion for reconsideration is dun sa court. Supposed to be kung uh, pwede pang ma-recall yung warrant of arrest. Kaso nga, para na hindi na masabihan na dinidefy yung order ng korte or uh, nagkakadel ako ng uh, fugitive, ito ngayon, uh, I am declaring openly yung willingness ni Mr. Matubato and yung pagpapapasilitate namin yung pag-turnover sa kanya sa Philippine National Police. As soon as mahawakan ko yung yung uh, warrant. Pwede mo parang sa obstruction of justice yung ginagawa niyo? Nino? Kasi uh, ina, ina, nakatago, nakatago niyo. Uh, 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 ito na nga eh. Ina-explain ko nga na obstruction of justice. <laughs> um, precisely nga ano, para na hindi tayo maakusahan ng obstruction of justice sinasabi ko na nga ngayon na imbis na hanapin nila si Mr. Matubato since ako yung nag, 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 nag uh, bibigay sa kanya ng custody idangan nila sa akin it's as good as na ibibigay na sa kanila at ako na mismo ang magdadala kay Mr. Matobato sa PN. Mr. Chief, may grant na motion to set aside and then hindi naman na daw kailangan si Matobato sa closing. Will we still take protect? Ano kong plan? It's the fourth grant. Grants the motion for consideration. Okay. Kung uh, isi-set aside na yung warrant, unang-una, available ito. No? Available yung uh, case. So kung ma-set aside yan, mag-aantay ako ng decision sa committee para bitawan ko na yung custody. Kasi it was a decision uh, by the committee or ruling by the committee na clinarify ko pa dun sa plenary. No. Uh, I believe as a result of yung pag-miss na ng arraignment. Uh, yun yung, ano, yun yung, in this case, yun sa case na nakabail na siya noon. So nanali pa yung, uh, yung kanyang bail because he couldn't attend dun sa, ano daw, yung arraignment. Pero nga sa akin, ano, having said that, eh, highly suspicious naman yung timing kasi, Two years na ito tumatakbo, then suddenly nag-set sila for arraignment. Uh, on last Tuesday, na may schedule naman ng hearing dito. Mm -hmm. ba? It was only cancelled noong late in the evening ng Monday. Pero nga, ganun pa man, tayo ay nananawagan ng konting pag-unawa on behalf of Mr. Matubato, although it's already stated dun sa kanyang motion for reconsideration, dahil yun na nga ang circumstances, medyo ano talaga, uh, alanganin siya makapunta nun. There was no intention to uh, deliberately miss that uh, hearing. So, yun lang nga talaga. Pagka sinabi ng committee na hindi na kailangan talaga si Matubato, bilang witness, grant na ng motion ng court yung kanyang request. 
Paano yung mangyayari sa kanya? Hindi yung siya ibibigaw mo siya o para sa kanya? Eh, kailangan ko pang humingi ng, uh, ng uh, formal ruling uh, sa committee kasi I am basically acting on behalf of the committee. Ngayon kung i-reverse ng uh, committee yung ruling na yun, pro providing protective custody, then on my own, I can uh, provide the, uh, I can continue to provide protective custody in my individual capacity as a uh, Senator of the Republic and in moral obligation as a, uh, of a citizen. Sir, kung sabi niyo kanina, ano, uh, available yung case niya, kung sakaling hindi mag-grant yung motion, tapos tinurn over niyo siya, will you bail him out? Yes. Ba't hindi na lang po na mag-ila lang? Kasi ay, ay, ayaw nga natin magkaroon ng untoward incident. Kasi meron ng warat. Kung pupunta siya, sasakay siya ng aeroplano, sa airport pa lang. <coughs> Oo, nagkamputi na siya. Ayaw na natin makasabihin na eventually nagkaroon ng pakaagawin ng Ayun natin ang gano'n. Pero kung nakatiwala natin siya sa PNC, hindi ba delikado siya? Walang tayong magagawa. Ganun kasi yung proseso. Pero, kaya nga we will entrust him sa pangangalaga ni leadership mismo ng Philippine National Police. Para sa atin, we will turn him over in good faith and uh, I believe uh, ano naman uh, pangangalagaan nila So sir, alam na ni Matobato na isusurrender nyo sa I mean, napag-usapan nyo na uh, It was his decision Masunod na siya arrest Masunod na siya arrest Yes Wala siyang fear kapag na-turn over sa authorities Siyempre may mga pag-aalilangan siya pero kailangan niyang pag-aalim ito at harapin nito yun sir ang kanyang request kay um, kay uh, General Bato siya susuko. Yeah, that's my uh, recommendation para kasi sa nating sa i-turn over, di ba? And ako naman, institutionally, uh, Senate, I'd rather deal with the head of uh, agency also, which is that General Bilaro. Why not India? Kaya 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 Illegal possession of firearms back in 2014. Did you include the NGDS? No. Ito yung kinento niya sa hearing na nung June ay pinapaamin siya na siya ang kumatay kay Richard King. So tumanggi siya ang ginawang basis ng partner license. You're trusting the PN of Matubato. Pero on your part, sir, wala, ba wala kayong gagawin just to be sure I and mean, safe na siya doon sa team? Well, ito. Itong press ko na to, informing the whole world about uh, what went down and uh, what will go down is part of that uh, process of ensuring his uh, safety. Kasi alam nyo, hindi nga nila ina-announce eh, na may warat na, no? So, ano na, i-mamanhunt eh, kung hindi inform ng ganito. Di ba? Eh wala na ng intention kasi hindi, hindi nga alam. Nalaman ko lang talaga, uh, informally, uh, late last night. So sir, personally, sa tingin nyo, uh, makokompromise talaga yung security niya kung ita-turn over siya? I mean, kukunin siya ng PNP? Uh, hindi. Not with the AP leadership. Sa ngayon, uh, pinahawa ko yung ano naman, uh, yung tiwala kay uh, uh, General De La Rosa, wala naman siyang pinapakita pa na masasabi na hindi siya pwede pagkatiwalaan. So, yun. Pero have you talked personally to General De La Rosa about this, your plans? Wala. I don't have a direct line. So, I am informing uh, the PNP leadership publicly. Then, uh, after that, we will uh, coordinate the uh, directly with the headquarters of the Philippine National Police. So I'll be in the Senate, aantayin ko yung warat na yun. Um, pwede nilang ibigay sa akin para ako na ang magdadala. So hindi na kailangan hanapin kasi um, 
I will give you my word na soon as mahawa ko po yung warrant of arrest na yung i-turn over ko kaagad sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame to General De La Rosa or his representative. Sabi niyo suspicious. Sabi niyo suspicious. Yes. Sabi niyo suspicious. Paano ang dating ba na pagplano nga yung timing na nangyari ng Monday night kasi following day? Sa akin, let's just call it irregular. Um, kasi two years na yung aso, um, tapos ngayon lang lalabas ulit ano? yung arraignment after niya lumabas noong September 15. Yes. Siguro, siguro I'll be here around, um, hanggang mga 5 p.m. So, pag binigay sa akin yung warat, then, ano na, uh, dire-diretso na kami sa, ano, sa Camp Crane. So, you will personally bring him there? Yes. Okay. So, dito na yung Wala. Ay, wala, wala na dito. Basta, ano yan? Hindi nga. Ha? Um, Hindi eh, kasi basta may proseso, uh, yung lawyers will be handled. Okay. Why are you saying the second burger? Are you having that feeling na mukhang hindi Hindi naman. Hindi naman. Kaya na nanapagyan lang ako. Kasi konting ano lang, pag-unawa, it's uh, everybody's aware na hindi dito si Matobato. Tapos uh, may hearing kami dapat, Monday, Tuesday, Wednesday. <coughs> So it's quite impossible for for him to go there. Besides, hindi naman niya alam personally, kasi yung dating ko on the assumption na yung dating abogado ang ininforman, pero hindi wala naman communication yon sa kanya o sa akin. Ako hindi ko naman alam. Kung alam ko, di I would have manifested sa sa komite na kailangan pumunta na dapat para magpost nito. So wala pa naman kasi. Kung kailangan, ano? Pero meron meron naman mga proseso na he doesn't need to go there kasi kung gagrant naman yung motion for reconsideration, maybe tapos nakita naman nila na he turned himself over so walang na uh, intention to to flee. So hopefully all of these things will be given due course. Plus, nung unang nag-post siya ng bill, dito na sa Metro Manila na post ng bill, doon sa case niya ng that same case sa Davao. So Sir, mga ganong ano daw. Sir, kung, kung piyapiyansahan niyo si uh, Matubato, mananatili siya sa kosto din niya? Kung walang na, uh, kung i-reject na siya ng komite, <coughs> eh, I will continue kasi talagang ano naman, alam natin na uh, pipiliklo yung kanyang buhay. So kahit i-terminate na yung hearing on DDS, mm -hmm. continue yung protection? Yes. Uh, in my individual capacity as Senator. Until uh, when, hanggang sir? Hanggang kailan, sir? Yan. Eh, di hanggang six kailan. Yes, sir. Six years, six years diba? Di ba? Pwede ka six years. Um, I, I believe it's a given. Alam nyo ngayon, maraming namamatay. Kaya Kung kung nag kung nagkamali kang mag-surrender at ilista mo yung address mo, pangalan mo lahat-lahat. Mamimili ka na eh. Okay. Okay. So, teka muna, maliwanag yun. Ito, instruction of justice na yun. Ha? Precisely, wala nga akong intention eh. Ha? Kaya ako, kaya ako sinasabi to. Kaya ako sinasabi to. Kaya nga, kiss nga maliwa. <laughs> sir, most of your topics are yes. yesterday, si Vice Mayor Paolo Duterte said na wala naman pinatukuyan pa kung sino, pero May mayroon daw po isang senador na ano daw po sa kumpi. Your reaction daw po? Um, Nakakalulit po. 
I wouldn't know, but I oh, I'm sure I'm uh, not that uh, senator. And um, paano may natin mag-resolve yun? I believe, uh, siguro, kung mapapangalanan niya, di mas matutukoy natin. Pero kung blind item niya, hindi na May suggestion, sir, na magpa-drug test daw yung mga sinagin para mag-drug test. Pwede naman yun. But uh, alam nyo yung ganyan kasi, ano yan, no? Uh, voluntary in nature. And sa akin dito, dapat same standard. Kung mag-a-appuse siya, di sabay-sabay. Pati siya magpa-drug test. Oo, tsaka hindi yung urine lang, ha? Blood. Blood. Talaga. Kapoli. Tingin mo niyo ano yung intention? Bakit siya nasabi na gano'n? Bakit hindi naman yung pinakalala? I don't know, siguro para magkaroon ng down sa ano na, ano, matarnish yung image na sinado. But uh, hindi naman, individually, uh, the faults of uh, the individual senator cannot tarnish the integrity of the senator. Sabi-sabi. Pero Sa akin, ininig na lang, di ba? Kasi kung sasabihin, oh, next niya, oh, baka, ano daw, may isang senador na, kunyari, sabihin, oh, may senador na addict sa cocaine, lahat kami, drug test kami. Next niya, hindi, mayroon daw addict sa, ano, ay alcoholic, o di, sunod naman kami, ano susunod? May addict sa lechon. Hindi, kung mga... Kung ano na eh, ano na eh? Parang nga... Sino yun? 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 Ako, mag-ilig ako. Hindi, sa akin. Ano yun lang? Huwag na tayo mag-blind item. If you're sure about this information, then... Name names. Oo, sabihin mo. Di ba? So, ang Gordon na kay Paolo, patunayan ang tayo. Oo oh, naman. Oh. Kasi pepewishery mo pa yung 23 na hindi naman adik, ah, assuming that's true. Um, tapos i-clear pa lang yung lahat. Dami siya. No? Para eh, hindi naman sa mga uh, Hindi ganun. It doesn't work that way. Pero sir, are you willing? May sinador na sumagamit. Ha? May info pa tayo na may sumagamit. Kami meron. Baka wala na. Sir, pag surrender niya kay Matubat, pagin niya ng duct tape, baka makakas. Sir, baka hindi na sinasagot. Eh, bahala na yung taong bahay kung natuwa sila doon, kung ano ang reaction nila doon. Pero sir, meron kayong resolution dito, di ba? Tungkol doon sa alleged sex video. Hindi nga pinalabas, pero dinitali naman. Kung anong yung laman o anong ginagawa doon sa video. Well, the fact that the house leadership allowed it, Ibig sabihin, pumasa sa standards nila of propriety and it speaks of the kind of leadership they have. Reaction is from all by your satisfaction ratings to come. Well, at the rate is going, matas pa ngayon. Pero palagay ko, that was taken two weeks ago. So, I believe, mas mababa pa yan. Magdidira. Going down fast. Kung hindi siya magbabago. Hindi na. As it is, yun na yun. So, okay. Sir, last na sorry. Sir, may kumakalat nga po na nagkita daw kayo ni Vice Mayor Paolo ng Tuesday. Hindi po totoo yan. I was having dinner with my family birthday nung anak ko nung Tuesday. Nung Tuesday, sinelebrate namin. Hindi ko kayo nakita ever. 
Okay. Thank you, sir. options para makapag-post siya ng bill tapos uh, ma, ma change yung ma transfer yung venue para ilipat yung kaso niya what, what, what happens after he has posted the bill sir kukuhanin ko ulit siya um, i will continue to provide protective custody sa kanya at uh, hindi natin papabayaan si uh, matoba for the same case in the past Yes. And you already posted bail in the past. Yes. And so, bakit po may bagong, what's the explanation? Why ang, is there any arrest warrant? Kaya binigyan ng arrest warrant daw dahil hindi daw naka-attend naka ng arraignment nung Tuesday. Eh, sinet nila yung Tuesday na hearing na hindi ko hindi ko alam na ako yung uh, nag-custodian uh, niya. Hindi rin alam ni Mr. Matobato. So, kaya nga highly suspicious, ano? So, tapos... Inexplore lahat ng legal o...